நீங்க இன்னும் தமிழ் பயாலஜி யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டன் அமைக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் சோற்றுக்கற்றாழை என்னும் வறண்ட நில தாவரம் நூற்றுக்கணக்கான உடல் நோய்களுக்கு மருந்தாகிறது என்ற செய்தி நமக்கு வியப்பை தரும் புற்றுநோயை கூட இதன் மூலம் குணப்படுத்திவிட முடியும் என இன்றைய மருத்துவ வல்லுநர்கள் கூறி வருகிறார்கள் சோற்றுக்கற்றாலையில் காணப்படும் வளவளப்பான சோற்று பகுதி மனித உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு அதிக பயன்பாட்டை தரக்கூடியது மனித உடலில் நோய்கள் ஏற்படுவதற்கு மூல காரணம் நச்சுப்பொருட்களும் உணவு கழிவுகளும் வெளியேற்றப்படாமல் சேர்ந்து கொள்வதுதான் இவற்றை வெளியேற்றுவதில் சோற்றுக்கற்றாலை பெரும் பங்கு எடுத்துக்கொள்கிறது சோற்றுக்கற்றாலை இலையின் மேற்புறத்தில் காணப்படும் அலாயின் என்னும் ஒரு வகை பொருள் நல்ல மலமிளக்கியாக வேலை செய்து கழிவுகளை வெளியேற்றுகிறது இதில் உள்ள பொட்டாசியம் யுரானிக் அமிலம் போன்ற வேதிப்பொருட்களும் சிறுநீரகம் கல்லீரல் ஆகியவற்றில் நச்சுப்பொருட்கள் தங்காமல் பாதுகாத்து உடலில் சேரும் இறந்த திசுக்களையும் அளிக்கிறது தயாரிப்பு சூரிய உதயத்திற்கு முன்னரோ அஸ்தமனத்திற்கு பின்னரோ இரண்டு அல்லது மூன்று இலைகளை பறித்து நன்றாக கழுவி முட்களை களைந்துவிட்டு சிறு துண்டுகளாக அரை கிலோ தேன் சேர்த்து கலக்கி மறுபடியும் அரைக்கவும் இந்த கலவையை ஒளி காற்று புகாதவாறு கரும்பச்சை நிற பாட்டிலில் இட்டு குளிர்சாதன பெட்டியில் வைத்து பாதுகாக்கவும் உட்கொள்ள வேண்டிய அளவு நல்ல பலன் கிடைக்க மருந்தை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட வேண்டும் இது உணவை நன்றாக சேர்க்க வைக்கும் உணவு வேலைகளுக்கு பத்து முதல் பதினைந்து நிமிடங்கள் முன்னதாக உட்கொள்ள வேண்டும் சோற்றுக்கற்றாலையை அப்படியே செடியிலிருந்து பறித்தவுடன் நேரடியாக உபயோகிப்பது நல்ல பலனை தரும் இருப்பினும் வைட்டமின் போன்றவற்றை கலந்து வேதி முறையில் மருந்தாக தயாரித்தும் இது விற்கப்படுகிறது சிலருக்கு இம்மருந்தும் அதிக பயன்களை தருகிறது ஒவ்வொருவருடைய நோய் நிலைக்கும் மனநிலைக்கும் ஏற்ப இந்த அரிய மூலிகையை பயன்படுத்தி பழங்களை பெறலாம்